হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনাদের সাথে আজকে একটি ব্যতিক্রমের রেসিপি শেয়ার করতে চলে এলাম আর সেটা হচ্ছে মৌচা মৌচা রান্না করাটা সবাই জানে না এবং কিভাবে কুসা চারাতে হয় তা নিয়েও অনেকে দ্বিধাবোধ করে আবার কেউ কেউ শুনেছে যাতে এই মৌচাটা পরিষ্কার করে নাকি অনেক জামেলার ব্যাপার সেই জন্য ওনারা খেতে চান না আজকে আমি মৌচা পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে রান্না বান্না পর্যন্ত পুরো ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে সব দ্বিধাবোদ কেটে যাবে আমি এখানে বড় একটু মৌচা নিয়েছি আর হাত যাতে কালো হয়ে না যায় তার জন্য আমি একটি টিপস এখানে দিচ্ছি আপনাদের প্রথমে হাতে একটু সরিষা তেল মাখিয়ে নিলেই হয়ে যাবে আমি এখানে কিছু সরিষা তেল নিয়েছি আর প্রথমে আমি হাতে মাখিয়ে নিয়েছি তেলটা এবার কুসাগুলো আলাদা করার পালা এভাবে করে আমি মোচাটা আলাদা করে নিচ্ছি খুবই সহজে এভাবে আপনারা মোচাটা পরিষ্কার করতে পারেন তবে যাদের কাছে কঠিন মনে হয় আমার মনে হচ্ছে আজকের এই ভিডিওটা দেখে সহজেই আপনাদের কাছেও মোচা পরিষ্কার করা একদম পানির মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এভাবে একটি একটি করে আমি বাকলটা সরিয়ে মৌচার বিচিটা আমি আলাদা করে নিচ্ছি আর এগুলো ছাড়াতে ছাড়াতে যখন দেখবেন অনেক চা ছোটো হয়ে যাবে তখন কিন্তু আবারও আমি যেভাবে প্রথমে গুঁড়াটা কাট করেছিলাম এভাবে কাট করে ছোটো করে নিতে হবে না হলে কিন্তু এই কুসাটা আলাদা করা যায় না আর এগুলো ছাড়াতে গিয়ে দেখবেন অনেক সময় দেখা যায় পচা নষ্ট তাকে সেটা আলাদা করে ফেলে দিবেন এবং চেষ্টা করবেন যেন ফ্রেশ মোচাটা কিনে নিয়ে আসা হয় আমি যে বলেছিলাম ছোটো হয়ে গেলে আবারও কাট করতে হবে এবার আপনারা দেখে নিন এভাবে গুড়িটায় ধরে তারপরে কাট করলেই আলাদা হয়ে যাবে এবার সেম প্রসেসে আমি সবগুলো তুলে নিয়েছি এর ভেতরে একটি শক্ত ডাটা থাকে আর উপরে একটি প্লাস্টিকের মতো পাতলা আবরণ থাকে এগুলো কিভাবে পরিষ্কার করতে হয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি হাত দিয়ে এইভাবে ধরে কিন্তু আঙুলটা দিয়ে একটু কেঁচা দিলেই এভাবে আলাদা হয়ে যায় আর ঠিক এইভাবে করে আমি সবগুলো আলাদা করে নিচ্ছি এখন আমি এগুলো ছোটো ছোটো করে কেটে তারপরে পানিতে ভিজিয়ে আমি রেখে দেব যাতে এর কষ্টটা বের হয়ে যায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নিয়ে এগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে প্রায় আধা ঘন্টার জন্য আধা ঘন্টা পরে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে পানিটা এভাবে চিপে আমি তুলে নিচ্ছি এবার এগুলো সিদ্ধ করে নিতে হবে একটি সসপ্যান আমি পানি নিয়েছি আর তার মাঝে আমি মোছাগুলো ঢেলে দিয়েছি আর এখন আমি এটা সিদ্ধ করে নেব পাঁচ মিনিটের মতো এবার একটি জালিতে তুলে আমি পানিটা জ্বরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করব প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মাথায় ভালোভাবে কিন্তু পানিটা জ্বরে যাবে আমি ধুয়ে তারপরে সসপ্যানটার উপরে রেখে দিচ্ছি পনেরো মিনিটের জন্য এবার আমি এটা রান্না করে নেব তার জন্য কড়াই আমি কিছু তেল দিয়েছি আর এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু একটু ডারচিনি একটি এলাচি এবং একটি তেজপাতা হাফ কাপের মতো দিয়ে দিয়েছি কাটা পেঁয়াজ এবার এগুলো নাড়াচাড়া করে একটু ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা যখন চলে যাবে তখন আমি বাকি মশলাটা দিয়ে দেব
সামান্য হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম আদা এবং রসুন পেস্ট আমি একসাথে করে নিয়েছি এক টেবিল চামচের মতন আমি দিয়ে দিলাম সামান্য দিয়ে দিয়েছি কিছু শুকনো লাল মরিচের গুঁড়া সামান্য ধনিয়া গুঁড়া এবার আমি চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি সব কিছু একসাথে মিশিয়ে তারপরে কিছুক্ষণ রান্না করে নিতে হবে এবার আমি মশাগুলো দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মশলা যাতে ভালোভাবে মিশে যায় মৌচার সাথে তার জন্য ভালোভাবে আপনাকে অনবরত নাড়তে থাকতে হবে আর সেই সাথে আমি কিছু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে আমি ডেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য এতে কিন্তু অনেকটা সিদ্ধ হয়ে যাবে মৌচাটা আর চিংড়ি মাছটাও রান্না হয়ে যাবে আমি তেজপাতাটা তুলে এবার ফেলে দিলাম আমার রান্নাটাও প্রায় হয়ে গেছে আরও দুই তিন মিনিটের জন্য আমি ডেকে দিলাম এখন পুরোপুরি আমার মোচাটা সিদ্ধ হয়ে গেছে আমার রান্নাটাও কমপ্লিট আমি গ্যাসের চুলাটা অফ করে দেব খুব সহজে কিভাবে মোচাটা পরিষ্কার করা যায় সেই সাথে রান্নাটাও করে নিলাম আশা করছি আপনারা দেখে শিখে নিয়েছেন আর যদি আপনার কাছে উপকৃত মনে হয় তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন সেই সাথে যদি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আমার নতুন আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তুলনাস কুকিং হাউসের সাথে থাকার জন্য অনুরোধ রইল সবাই ভালো থাকবেন বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ